，这部上映于二零一二年的电影，绝对是过去十年最好看的伪纪录恐怖片之一。吸血女蝙蝠、思维空间杀出的怪物，还有恐怖的嗜血丧尸等等等等，重口、猎奇、反转，你喜欢的这里全都有。整部电影由主线故事引出的五种不同类型的恐怖，头铁的小伙伴们，看你能坚持到第几个？大家好，我是电影小雅，今天我们来看经典的伪纪录恐怖片《致命录像带》。家里等人是一帮无所事事的小流氓，平日里不是偷拍别人女朋友的艳照，就是毁人房屋，缺德的事儿从没少干。这天，家里告诉大家接了一个活儿，只要从老头家里偷出一盘神秘录像带，就能得到丰厚的奖金。于是，夜黑风高时，一群人悄咪咪潜入老头的大房子，并且用录像机记录下了整个过程。担心吵醒老头，他们只能用手电筒照明。然而，在各个角落翻找半天，始终没有发现录像带的踪迹。奇怪的是，静谧的空气中似乎还弥漫着阵阵尸臭味。来到卧室，他们才惊讶地发现，这里摆放着很多电视机和录像播放机。可能是丢失信号，电视机满屏雪花。而坐在椅子上的老头已经死去多时，没人知道他在死前经历过什么。这里有一堆奇奇怪怪的录像带，雇主要的究竟是哪一个，谁也搞不清楚。于是他们决定一盘一盘打开看，总能从中挑选出最有价值的。伴随录像带的打开，一股恐怖气息扑面而来。故事一：这群年轻人要到酒吧找乐子，出发前，好基友黄毛和辉哥给毫无撩妹经验的眼镜哥整了一套高科技装备，惹他薄薄眼福不成问题。来到酒吧，两个好基友很快就浪到飞起。而让眼镜哥意外的是，一个大眼妹子居然会对自己有兴趣。她主动过来搭讪，甚至还向眼镜哥表了白。散场后，大眼妹弱小的蹲在树下，似乎在等什么人。黄毛上前开撩，大眼妹却连忙躲到一边。但最后，她还是坐上了他们的车。看样子，大眼妹等的人就是眼镜哥了。路上，辉哥和旁边的红衣女聊得火热，大家的情绪都很高涨，唯独大眼妹显得格外安静，似乎不善言辞，连酒量都不太好的样子。来到宾馆，眼镜哥一想到接下来可能要发生的事儿，就很紧张。相比之下，辉哥和红衣女早就是老司机了。可没想到，红衣女喝酒太多，刚做完热身运动就昏睡过去，蓬勃的欲望无处发泄，让辉哥很崩溃。屋子里唯二的女人只有大眼妹，于是辉哥转移目标，打起了大眼妹的主意。对此，眼镜哥倒是秉承了“女人如衣服，兄弟如手足”的原则，并没有出面阻止。至于大眼妹，她好像对这种事儿没什么概念，只能配合着辉哥，一脸懵懂的样子。很快，眼镜哥察觉出异常，大眼妹的脚看起来很奇怪，长长的指甲犹如野兽。但他并没有告诉两个基友，香艳的画面让原本坐在沙发上观战的黄毛也有些按捺不住，连忙脱衣解裤。这么刺激，眼镜哥一时间感到很羞涩，于是躲进卫生间平复心情。三分钟后，黄毛突然跑进卫生间，清洗血淋淋的手。他愤怒地告诉眼镜哥，是被大眼妹咬伤的。眼镜哥出去查看，发现妹子后背上有两道血痕。黄毛上前质问他发什么疯，却被大眼妹大叫给驱赶。没等他们反应过来，场面彻底失控。大眼妹发疯似的攻击黄毛，见状，其余两人只能躲回卫生间。透过门缝，看到辉哥已经被大野妹残忍虐杀，不想坐以待毙，黄毛抄起一根铁管冲了出去。可他哪里是对手？大野妹站在床尾一动不动，姿势更是扭曲诡异。一阵惨叫声过后，黄毛彻底没了动静。从眼镜哥的视角看过去，大野妹都快把黄毛的血吸干了。红衣女还没睡醒。管不了那么多了，眼镜哥抓住机会拔腿就跑，结果一个没站稳，摔下楼梯，把手给摔折了。惊慌之际，面目狰狞的大爷妹来到面前，她似乎并不想伤害眼镜哥，反而继续向他告白。眼镜哥魂都吓没了，一句话也不敢说。见他迟迟没有回应，大爷妹竟然伤心的哭了起来。眼镜哥拼尽全力逃出宾馆，他向路人求救，可惜来不及了。下一秒，他就被什么东西拽上了天。现在他终于看清大眼妹的真面目，这哪里是人，分明是一只爱吸血的蝙蝠女妖啊！没猜错的话，眼镜哥并没有危险，谁让吸血女妖对他是真爱呢？至于红衣女，则是全程躺赢。
故事结束，胡子哥带着小弟来到地下室，在这里，他们又发现一些录像带。突然，小弟看到一道光溜溜的人影闪过，可胡子哥不相信，非说小弟是因为药磕多了产生幻觉。与此同时，卧室里的佳丽开始播放录像带里的第二个故事。丽丽和男朋友山姆正在自驾游，两人抵达美国西部的一个偏远小镇。不一样的本土风情让他们乐在其中。夜幕降临，两人入住当地一家小旅馆，但很快怪事发生。就在他们准备培养感情时，突然传来敲门声。出门交涉片刻后，山姆回来告诉丽丽，刚才敲门的人看起来像女人，又不像女人。他想明天搭两人的顺风车进城，可山姆总觉得哪里不对劲。女人看起来并不着急，大可以天亮后再求助，没必要三更半夜来敲门。而且这个女人虽然长得不丑，却让他感到一股莫名的不安。没过多久，那个女人消失了，但你以为事情就此结束了吗？并没有。等到两人熟睡后，有人偷偷潜入房间。他掀开丽丽身上的被子，将匕首贴了过去。不过他并没有真的动手，而是拿走山姆钱包里的现金。紧接着，他又来到厕所，把台面上的牙刷涮了涮马桶水。呃，这是什么恶趣味啊？天亮后，山姆对昨晚发生的一切浑然不知，刷牙的时候也没察觉出不对劲。直到开车到外面玩耍，他才发现钱少了。以为是丽丽的恶作剧，可女友表示自己什么也不清楚。鉴于丢失的金额不算太大，山姆说了几句，也就没放在心上。结束一天的游玩，回到旅馆，山姆贴心地计划明天的行程。此时的他哪里知道，怕是见不得明天的太阳了。当晚，神秘人再次潜入房间，可这次要的可不是票子，而是山姆的命。睡梦中，他安详地被神秘人抹了脖子。完事后，神秘人来到卫生间清洗血迹，原来不是别人，正是昨晚求助的女人。她居然是丽丽的女朋友。山姆或许死都没想到，竟然被一个女人给绿了。显然，这趟旅行是蓄谋已久。丽丽把山姆带来，就是为了给女人刀的。如果仅仅是为了在一起，就把山姆刀死，似乎有些牵强。不过，直到故事最后，导演也没说清楚杀人动机。看完这个故事，屏幕前的佳丽也和我们一样一脸蒙圈。他继续播放下一卷录像，殊不知椅子上老头的尸体竟然消失了。故事三：四名大学生开车到野外玩耍。